Ensimmäinen toimenpide ennen moottorin ja painelmakompressorin käynnistämistä on kytkeä jäädytysvesijärjestelmä päälle. Se tapahtuu valvomon painikkeelta pumput 1 ja 2 päälle. Pumppujen tuottopaine näkyy mittarissa noin kaksi paaria. Takahuoneen haidutusastian täyttöhänä on ensimmäisen koneen etupäässä lattialla. Vesi tulee kaupungin verkosta. Jätä hana ajon ajaksi hiukan auki, koska vettä haihtuu. Seuraavaksi käynnistetään raitisilma tuulettaja ohjauskopissa olevilla painonapeilla. Ilmastoinnin säätöventtiili on voimalaitoksen oven ulkopuolella kahva ulos koneiden käydessä. Moottorita tuleva kuuma vesi tippuu ilmavirtauksen läpi tornista alas altaaseen. Polttoaineen päiväsäiliöhana avataan. Päiväsäiliössä on 1000 litraa polttoainetta päivän ajoon. Moottorin paineilmakäynnistyspullojen täyttö tapahtuu seuraavasti. Käynnistä kompressori moottorin suojakytkimestä. Avaa pullon paksumalle kun täyttöventtiili, jolloin pullo alkaa täyttyä. Poista pulloon kertyvä vesi ulospuhallusventtiilillä. Varmista, että jäätysvesi kiertää myös paineilmakompressorilla. Pullojen täyttö kestää kauan. Moottorin käynnistystä edeltää erinaisia toimenpiteitä. Sylinterikohtaiset polttoaineen syöttöputket tulee ilmata jalkapumpulla. Pumppausta jatketaan, kunnes polttoainetta tulee hukkasuppiloon, jolloin tiedetään, että putki on täynnä ja ilmaushana voidaan jälleen sulkea. Moottorin takana sijaitsevat indikointihanat avataan, jotta sylinterien paine pääsee pois. Tämä mahdollistaa moottorin käsin pyörittämisen. Moottoria tulee pyörittää 1-2 kierrosta käsin samaan aikaan voiteluöljyä koneen päästä käsipumpulla pumpaten. Näin varmistetaan koneen kaikkien osien voitelu ennen starttia. Voiteluöljyn paine näkyy koneen päässä mittarista. Tämän jälkeen voidaan moottorin vauhtipyörä kääntää starttiasentoon punainen merkki generaattorin nostosilmukan kohdalle. Sen jälkeen suljetaan sylintereiden indikointihanat, väännetään käynnistysvipu starttiasentoon, vielä varmistetaan voiteluöljyn paine pumppaamalla. Tämän jälkeen painepullosta painetta sylintereihin päästämällä starttaa kone. Generaattorin tahdistaminen valtakunnan verkkoon tapahtuu seuraavasti. Valitaan tahdistettava moottori, laitetaan sen pääpiirin erotin vaan erilaatikon sisässä kiinni. Laitetaan tahdistusmittarien kytkentäpistotulppa paikoilleen. Ohjaustaulussa käsisäätöpyörät alkuasentoihinsa. Tämän jälkeen säädetään moottorin kierrosluku oikeaksi. Kytketään ohjausjännite päälle. Magnetointia säätämällä säädetään generaattorin jännite samaksi kuin valtakunnan verkossa. Kun taajuus ja jännite ovat samat kuin valtakunnan verkon, pitäisi synkronoskoopin viisarin likimain pysähtyä yläasentoon, jolloin generaattorin katkaisija ohjataan kiinni. Nyt generaattori on tahdistettu valtakunnan verkkoon. Moottorin käydessä tippakannulla voidellaan keinuvipuja ja työntötankojen yläpään laakereita. Samalla tarkkaillen sylinterikohtaisia jäädytysveden lämpötilamittareita. Näin varmistetaan, että vesi kiertää kaikissa sylintereissä. Moottorit pysäytetään sulkemalla polttoaineen syöttö. Tämän jälkeen myös kaikki apujärjestelmät, kuten jäätysvesijärjestelmä, puhaltimet, sammutetaan omista ohjausnapeistaan.